欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：事实证明，赵丽颖已经活成了一个符号。张艺谋新片第二十条正在热播。对于这部春节爆款大片，每个人都有自己喜欢的点。有人是被这部电影的正当防卫主题所吸引。有人是被片中的演员阵容给打动，还有人是被片中的笑点和节奏抓住眼球。但是我却和大多数人不一样，我是被赵丽颖在片中饰演的听障人士郝秀平一角所打动。看完这部电影里面赵丽颖的表演后，我真的想说，赵丽颖已经走上了演技的神坛，甚至夸张点说，赵丽颖已经活成了一个符号。那么赵丽颖的演技到底有多牛，值得我这么一痛夸呢？我觉得可以从这三个方面展开。第一个就是赵丽颖对角色的理解力。其实张艺谋找赵丽颖来演郝秀平一角的时候，一开始就告诉了赵丽颖这个角色是一个配角，排在雷佳音和马丽之后。而赵丽颖拿到这个角色以后，是怎么理解这个角色的呢？明明郝秀平这个角色是一个正常人，可是当赵丽颖知道片中的女儿是残疾人以后，她立马就给出了自己的理解，那就是郝秀平也可以是一个残疾人。而张艺谋同意赵丽颖这个建议后，赵丽颖就开始起飞了。虽然只是一个配角，虽然戏份并不多，但是只要赵丽颖出场的片段，只要赵丽颖露脸的镜头。她就是全场的焦点，特别是跳楼那场戏，赵丽颖虽然只是用手语表达，但是她还是表达的青筋暴起。最最炸裂的还是她最后毅然决然跳下了的那个瞬间，可以说这一个片段真的是整个第二十条最最炸裂的点。这也是后来张艺谋开始宣传这部电影的时候。所有的视频片段里都有赵丽颖身影的根本原因，因为第一次和张艺谋合作的赵丽颖，确实用实际行动证明了她就是一个彻彻底底的戏疯子，她的演技确实无上限。第二个就是赵丽颖对演员的认知，其实赵丽颖完全可以拒绝参演这部第二十条，虽然赵丽颖很少拍电影。但是他在电视圈却早就已经封神了，从《陆贞传奇》到《花千骨》，再到电视剧《知否知否》，应是绿肥红瘦。赵丽颖在电视圈早就已经成为女演员的天花板了。而这次到了这部第二十条中，张艺谋让她演一个配角，而且还被雷佳音和马丽压翻。赵丽颖完全可以拒接这部戏，但是呢？赵丽颖不仅仅没有拒绝这个角色，而且还凭实力证明了一个老生常谈的观点，那就是没有小角色，只有小演员。虽然这部电影的主角是雷佳音和马丽，但是赵丽颖却通过出色的演绎，通过对角色的准确理解，征服了所有人。连马丽都说，看完赵丽颖饰演的郝秀平一角，都被她吸引了。而和赵丽颖有对手戏的女演员高叶呢，看完赵丽颖在跳楼那段青筋暴起的表演后，更是深深被赵丽颖给折服了。这就是真正的演员，这就是真正的实力派，不在乎角色大小，即便是有限的戏份里，也能够发出自己的光亮，也能够让众人看到她的风采。所以大众称呼赵丽颖是戏疯子。这话确实没有一点夸张，至少看完赵丽颖这次在第二十条中的表演后，我确实被她给吸引了。她就是全片最最炸裂的一个女演员，即便玛丽和高叶也盖不住她的风头。第三个就是赵丽颖的创造力。张艺谋在接受采访的时候是这么评价赵丽颖的，他说这次是和赵丽颖第一次合作。而赵丽颖确实给了他很大的惊喜，甚至张艺谋还用一个词语来形容了赵丽颖，那就是洗尽铅华。之所以张艺谋会给赵丽颖这样的评价，还得从郝秀平这个角色说起。
。原先的剧本里，郝秀平一角是个正常人，只有他的女儿是个残疾人。当时赵丽颖看到剧本后，立马就打了一个视频电话给张艺谋导演，问他为什么孩子是残疾人，母亲不是呢？当时张艺谋一听到赵丽颖这个建议，愣了大概一秒钟的时间。等到张艺谋理解到了赵丽颖的点以后，他立马在电话里对赵丽颖说道：“你这个建议非常好。”也正是因为赵丽颖的这个建议，瞬间郝秀平这个角色的张力和冲突感就得到了增强。当然，张艺谋导演也担心过，郝秀平一角没有台词以后。演绎起来会有难度，但是等到赵丽颖一上手，等到赵丽颖靠着手语一入戏，张艺谋瞬间就被赵丽颖给惊艳到了。在张艺谋看来，赵丽颖这个女演员靠一己之力重塑了郝秀平这个角色，甚至可以说是创造了一个全新的郝秀平。之前的郝秀平只是一个工具人，只是一个小配角。但是在赵丽颖的再创造后，郝秀平就成为了全片的戏演所在。而赵丽颖不仅仅只是在这部《第二十条》中是如此，在她出演的《风吹半夏》以及《知否知否应是绿肥红瘦》中也是如此。真正的演员不仅仅只是按照导演的设定去完成角色，真正的演员应该是像赵丽颖一样，去帮助角色，去塑造角色。去成全角色。这部第二十条目前的票房已经冲上一十三亿，按照目前这种口碑和趋势来看，这部电影冲上二十亿票房确实大有希望。而其中赵丽颖的演技为这部电影增加了多少票房真的不好说，但是有一点是能够确定的，那就是赵丽颖的演技确实让这部电影真正火出了圈。真正让这部电影成为了经典。这个二零二四年春节档最值得推崇的一部电影，就是这部《第二十条》，你们觉得呢？